হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে গ্রাফিক্স এর কোড ব্লক্স এর মাধ্যমে একটা সিম্পল টু ডি বাড়ি আমরা বানাতে পারি সো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক তো প্রথমে যদি আমরা একটা বাড়ির ছবি দেখে নি যে যদি আমরা একটা সিম্পল এই বাড়িটা বানাতে চাই তাহলে আমাদের কি কি করা লাগবে তো জেনারেলি একটা বাড়ির যে সব এলিমেন্ট যে তৈরি হয় তার মধ্যে যদি আপনি প্রথম থেকে দেখেন যদি আমরা বাড়ির এই উপরের লেভেলটা কল্পনা করি তাহলে এটা একটা ত্রিভুজ তারপরে যদি আমরা ওই বিন্দু থেকে নিচের এই লালটুকু সম্পূর্ণটুকু কল্পনা করি তাহলে এটা একটা চতুর্ভুজ তারপর যদি আপনি দেখেন এই যে সাদা অংশটুকু তাহলে সাদা অংশটুকু একটা চতুর্ভুজ তার মধ্যে যে দরজাটা এই দরজাটাও একটা চতুর্ভুজ আমরা বলতে পারি সো চলুন আমরা প্রথমে কিভাবে আমরা দেখে নিই যে আসলে কিভাবে আমরা তৈরি করার প্রসিডিউরটা একটু দেখে নিই তো আমরা যদি একটা আমাদের পেইন্ট ওপেন করলাম মাইক্রোসফট পেইন্ট এরপর আমাদের প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে আমরা যেহেতু টু ডির মাধ্যমে করব তো আমাদের যে কোডের যে ফর্মাটটা থাকে আপনি যদি একটা ফাংশনটা ত্রিভুজের একটা ফাংশন আপনি প্রথমে লিখলেন তার সামনে যদি কিছু লেখেন তাহলে সেটা ওই ত্রিভুজের উপরে ওভারল্যাপ হবে তো আপনি আপনাকে সিকুয়েন্স অনুযায়ী করতে হবে তো প্রথমে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এই ঘরের এই ঘরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা মানে এটা আসলে রান্নাঘরের ধোঁয়া ওঠার জন্য যে যেটা আমরা রাখি সেটা তো আমরা যদি প্রথমে আঁকাই তাহলে আমাদের প্রথমেই এই ধোঁয়া ওঠা এটা আমাদের আঁকাতে হবে তো এটা গেল এটা ধরলাম আমরা প্রথম আমাদের প্রথম কাজ এটা তো এটা একটা চতুর্ভুজ তো দেন আমাদের কি করব বাড়ির এই উপরের অংশটুকু আমরা একটা ত্রিভুজের মাধ্যমে এটা আমরা করে নেব তো যদি আমরা এরকম আঁকি তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়ায় এটা একটা ত্রিভুজ আমরা এঁকে ফেললাম তো এরপরে যে ধাপটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই বড় এই যে চতুর্ভুজটা এটা আমাদের রাখতে হবে তো আমরা সেই বিন্দু দিয়ে ধরে চতুর্ভুজটা আঁকলাম আঁকার পরে আমাদের কাজ এই সাদা চতুর্ভুজটা আঁকা তো আমরা এই সাদা চতুর্ভুজটা আঁকি এই যে এরপরে আমাদের কাজ দরজা আঁকানো দরজাটা আমরা আঁকাই ফেললাম এই আমাদের একটা ছোট সিম্পলি টু ডি বাড়ি তৈরি করার মেইন প্রসিডিউর তো এখন আমি আপনাদের কিছু কথা বলি যে যেটা হচ্ছে আমাদের যে ড্র করার যে ধরনটুকু সেটা কিভাবে হবে তো বেসিক্যালি আমাদের যে পয়েন্টগুলো থাকে চতুর্ভুজের তিন চারটা পয়েন্ট ত্রিভুজের তিনটা পয়েন্ট তো পয়েন্টগুলো আসলে শুরু হয় কথা দিয়ে আমি আপনাদের সেটা বলি প্রথম যে পয়েন্টগুলো শুরু হয় বা ডান সাইডের এই কর্নার দিয়ে তো এখানকে আমাদের প্রথম কর্নার এটা ফার্স্ট কর্নার এটা দ্বিতীয় কর্নার এটা তৃতীয় কর্নার আর ফাইনালি যদি আপনি চতুর্ভুজ হিসেবে করতে চান তাহলে এটা ফোর্থ কর্নার তো এটা এই যেটা আঁকার পর এই যে এই যে চতুর্ভুজটা আমরা এখন আঁকবো সেটার এই যে চতুর্ভুজটা আমরা আঁকবো এইটার প্রথম বিন্দু হবে এই যে ত্রিভুজের দ্বিতীয় বিন্দু তাহলে আপনি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এই যে প্রথম যে এই যে ত্রিভুজটা আমরা আঁকছি এই ত্রিভুজের যে দ্বিতীয় বিন্দুটা এই চতুর্ভুজের প্রথম বিন্দু দেন এটার দ্বিতীয় বিন্দু এটা এটা তৃতীয় বিন্দু আর আরেকবার খেয়াল করেন এর যে চতুর্থ বিন্দু ছিল ত্রিভুজের যে তৃতীয় বিন্দু এই এই চতুর্ভুজের চতুর্থ বিন্দু তাহলে এভাবে যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে আমাদের আঁকাটা খুব সহজ হয়ে যায় এবং সেটা দেখতে অনেক সুন্দর হয় তো চলুন আমরা কিভাবে এটা কোডে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি তো চলুন কোড ব্লক্স ওপেন করে ফেলি তো আর আপনারা যদি কেউ শিখতে না চান শুধু 
কোডটা ডাউনলোড করতে চান সেই ব্যবস্থা আমি করে দেব আমি আমার কোডটা আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর যদি যারা শিখতে চান তাহলে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক তো আমি একটা ফাংশন বানাইছি পলিগন তো এটা আসলে এই যে যেটা আমরা করলাম এটা আসলে সবগুলো একটা পলিগনের মাধ্যমে পলিগন করলে আপনার কি হবে যদি আপনি এই তিনটা পয়েন্টের পয়েন্ট আপনি ড্র করেন তাহলে এর মাঝে যে যে অংশ যে জায়গাটুকু থাকবে ওইটা সম্পূর্ণ ফিল আপ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা পলিগন ইউজ করি তো আমাদের প্রথম প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের একটা এই আমাদের এই ত্রিভুজটা ড্র করতে হবে তো আমাদের প্রথম কাজ এখন আমরা এই ত্রিভুজটা ড্র করব তো তাহলে আমি চলুন আমাদের যেটা আমি করছি সেটা এটা এই যে একটা চতুর্ভুজ হয়ে গেছে তো এখন আমি যদি এইটাকে কল্পনা করি যে এটাকে আমি ত্রিভুজ বানাবো তো তো ত্রিভুজ বানাতে গেলে আপনার আমি যেটা বলছিলাম যে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম বিন্দু হবে এখানকার আবার লাস্টের বিন্দু হবে তো আমরা আমাদের প্রথম বিন্দু যেটা অ্যাসাইন করছি তো এখন দেখুন আমাদের প্রথম পয়েন্টটা আমরা ধরলাম জিরো দেন যেহেতু আমাদের উইন্ডোটা উপরে ওঠার লাগবে তো ওয়ায়ের মান ধরলাম সিক্স আর এটা মাইনাস টোয়েন্টি জেডের মান মাইনাস টোয়েন্টি মানে আমরা একটু উপরে উঠাবো এটাকে তো আমরা যদি এখন এটাকে রান করি তো আমাদের শেপটা দ্বারা এরকম তো দেখুন একটা ত্রিভুজের শেপ আমাদের হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই বিন্দু থেকে আমাদের নিচে ড্র করতে হবে তো নিচে ড্র করতে হবে তো নিচে ড্র করে চলেন তো আপনারা আপনাদের যেটা কাজ আপনারা এটা কপি করবেন দেন আবার পেস্ট করবেন ইজি এখন আমরা এই যে আমি কি বলছিলাম যে এখানকার এই এখন এর দ্বিতীয় বিন্দুটা হবে আমাদের এই ত্রিভুজের প্রথম বিন্দু তো আমাদের এই যে দ্বিতীয় বিন্দু এই যে দ্বিতীয় বিন্দুর মানটা আমরা কত দিছি পাঁচ আর তিন তো দিন ফাইভ এক্স এর মান ফাইভ ওয়ার মান থ্রি এখন দ্বিতীয় বিন্দুটা আমাদের কত হবে দ্বিতীয় বিন্দু দ্বিতীয় বিন্দুটা এর তো এটা যদি পাঁচ হয় এখানে এক্স এর মান দেন এখানকার এক্স এর মানও ফাইভ আর ওয়ার মান যেহেতু কমবে তাহলে আমাদের ওয়ার মানটা একটু চেঞ্জ করতে হবে তো এটা এক্স এর মান ফাইভ ওয়ার মান মনে করেন আগে ছিল থ্রি তাহলে যেহেতু নিচের দিকে আসতেছে তাহলে ওয়ার মান যদি আমরা জিরো দিই তাহলে আমাদের এক চক্ষ বরাবর যেটা সেটা আমাদের চলে আসবে এখন এটা হবে জিরো হিসাবে এখন এখন চিন্তা করেন এখানকার আমি যেটা বলছিলাম এখানকার তৃতীয় বিন্দুটা হবে এখানকার চতুর্থ বিন্দু এখানকার তৃতীয় বিন্দু মানে এখানকার চতুর্থ বিন্দু তাহলে এখানকার তৃতীয় বিন্দু ছিল কত মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ আর থ্রি এখন বোঝার সুবিধার্থে আমরা এর কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই তো আমরা যদি এখান থেকে দেখুন একটা কালার নেই মেরুন কালারটা নিলাম নিয়ে জাস্ট এখানে আমাদের যে কালার এর যে ফাংশনটা এখানে পেস্ট করে দিলাম দেন এগুলা সব অ্যাপ্লাই করুন গোলাতে এখন এটাকে যদি আমরা রান করি তো আমরা দেখতে পাবো যে সুন্দর একটা এ চলে এসেছে বাট আমাদের যেটা দরকার ছিল একটু বেশি বড় দরকার ছিল তো এটা আমাদের একটু পাড়াই দেয় ওয়ার মানটা ওয়ার মানটা যদি এখন দেখুন যেহেতু আমরা জিরো দিয়েছি তারপর ছোট হয়েছি তাহলে এখন যদি আমরা আরো বাড়াতে যাই তাহলে ওয়ার মান নেগেটিভে যেতে হবে তাহলে আমাদের এখন ওয়ার মানটা হবে নেগেটিভ যদি আমরা নেগেটিভ থ্রি দিই তাহলে বেশ বড় হবে আশা করি এখন এখন দেখুন আমাদের সুন্দর একটা ঘরের মতো উইন্ডো চলে এসেছে এখন আমাদের কাজ আছে এই সাদা এই অংশটুকু বানানো মানে এর মধ্যে এই যে সাদা অংশটুকু আমাদের বানানো কি বল শুনতে
এখন আমাদের এই অংশটুকু বানাতে হবে তো আমরা যদি এটা দেখি তাহলে আপনারা আবার এটা কপি করুন করার পর এটা পেস্ট করলাম এখন দেখুন আমাদের এই যে অংশটুকু আমরা আঁকিয়েছি তো এইটা ছিল আমাদের রেঞ্জ কত এর রেঞ্জ কত এই প্রথম অক্ষ আর এই অক্ষর রেঞ্জটা আমাদের দূরত্বের কত আমরা একটু দেখে নিই প্রথম আছে থ্রি এক্স এর মান ফাইভ টু মাইনাস ফাইভ ফাইভ টু মাইনাস ফাইভ তাহলে আমরা যদি এই মাঝামাঝি অবস্থানে করব তাই তো তাহলে এই অবস্থান আর এই অবস্থান তাহলে এটা যদি আমরা তাহলে এই যে মিডিলটা এটা জিরো এটা জিরো তো এটা জিরো তো এখন যদি আমরা এই জিরো পয়েন্ট ধরে কল্পনা করি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ মানে জাস্ট আমি একটু ধারণা দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ তাহলে এইটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আমাদের জিরো হচ্ছে এই তাহলে এটা কত হবে এক দুই প্লাস টু এক দুই মাইনাস তাহলে আমরা প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি দিয়ে দিই প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি যদি দিই তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক্স এর মান প্লাস থ্রি ওয়াইয়ের মান মাইনাস থ্রি আর এই যেটা এটা সেম থাকবে তো আমরা যদি কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই এখন আমাদের যে তৃতীয় এবং সরি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিন্দু এটা তো এর সমান হতে হবে তো এটা থ্রি এটা মাইনাস থ্রি এখন রান করে দেখি এই যে দেখুন আমাদের সুন্দর মতো হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই দরজা বানাবো আমাদের এই দরজাটা বানাতে হবে তো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে আমরা দরজা বানাবো তো দরজা যদি আমরা কল্পনা করি দরজা তো এইটা হচ্ছে আমাদের জিরো বিন্দু আর আমাদের এর হাইটটা যদি দেখি হাইট ছিল ওয়ারমান ছিল থ্রি টু মাইনাস থ্রি তাইলে এটা হবে কত এটা হবে আমাদের এই এই সোজা তাহলে আমাদের এটা তো যদি জিরো বিন্দু দড়ি ওয়ার মান যদি জিরো দেয় তাহলে হয়ে গেল আর এটা যদি ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান দেয় প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এক্স এর মান তাহলে আমাদের জিনিসটা হয়ে যায় তো আমাদের এটা আবার কপি করি থ্রি ধরছিলাম তাহলে এটা হবে ওয়ান আর এটা হবে ওয়ার মান কত হবে জিরো যেহেতু আমরা ওইখানে জিরো ধরছি সেকেন্ড মানটা কত হবে সেকেন্ড মানটা এখানে হবে ওয়ান এটা মাইনাস থ্রি হবে দেন থার্ড মানটা কত হবে এটা হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ঠিক আছে দেন ফোর্থ হবে জিরো 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 চতুর্থটা হবে জিরো না না দুটো চতুর্থটা হবে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ার মানটা হবে আমাদের জিরো তো দেখি আমাদের এখন কি হয় ও সরি আমাদের রংটা চেঞ্জ করা হয় না বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো এখন যদি আমরা এই টিল কালারটা দেই দেখুন আমাদের দরজাটা হয়ে গেছে কিন্তু দরজাটা একটু কি হয়েছে 
ছোট হয়ে গেছে এখন ছোট হয়েছে কোনো ব্যাপার না এখন আমরা তো এটা সুন্দর মতো এটা বাড়ির মতো দেখাচ্ছি এভাবে আপনারা একটা সুন্দর টি টু ডি বাড়ি বানাতে পারেন তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে যদি কোনো রকম কিছু শিখে থাকেন তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে আর পারলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন ধন্যবাদ